una puntata di Spazio Sport con la serie A1 di basket. Mancano 30 giorni all'inizio della stagione sportiva 2013-2014 e la prima amichevole ha già dato spunti interessanti a coach Valentinetti per la sua nuova squadra. È stato un ottimo test per verificare il lavoro svolto fino ad oggi, quello disputato ad un vertice. Per la cronaca il match è finito con la vittoria delle padrone di casa, 71 a 54, ma non è certo il risultato qui che conta. Abbiamo giocato un test molto valido, ha detto il coach di Orvieto, Tony Valentinetti. Giocare contro serventi significa giocare contro il miglior allenatore di A1. Noi siamo a metà della nostra preparazione e ci stiamo concentrando sul gruppo, sulla mentalità e sulle regole da seguire. Posso dire di avere delle sensazioni positive e di essere soddisfatto di questo primo test. Gli fa eco serventi. Questo è anche basket d'estate e non possiamo trarre indicazioni precise anche perché la formazione orvietana era incompleta. Sono contento però di avere un gruppo che si impegna e lavora sodo. La cosa importante era far ruotare tutte le ragazze perché in particolar modo quest'anno la differenza la farà il gruppo, non la singola fuori classe. Una superiorità quasi imbarazzante, quella dimostrata dalla Viterbese Castrenzi a Canino. Almeno 10 affondi per tempo con Pero Nullo e Ghezzi prima, De Francesco poi, si sono rivelati devastanti per la difesa della Caninese che si vedeva spuntare Pacenza e Cerone da ogni parte del campo. Almeno 300 tifosi gialloblu al seguito nonostante il tempo non fosse dei migliori. Un pubblico che ha dato carica e sostenuto la squadra viterbesi dal primo all'ultimo minuto. E Viterbo già sogna il ritorno in Serie D anche se il tecnico ti i piedi per terra. Questi i risultati della prima giornata in eccellenza laziale girone A. Calcio Monterotondo in Politana 0 a 3, Caninese Viterbese Castrense 1 a 6, Città di Cerveteri Montecelio 1 a 1, Civitavecchia Fregene 1 a 0, Fonte Nuova Grifone Monteverde 1 a 2, Football Monterotondo 1 a 1, Nuova Sorianese Real Monterosi 0 a 0, Rieti Montefiascone 1 a 0, Villanova Ladispoli 2 a 0. Classifica. Empoletana, Grifone Monteverde, Rieti, Villanova, Viterbese Castrense, 3 punti. Città di Cerveteveri, Football Club, Montecelio, Monterotondo, Nuova Sorianese, Real Monterosi, 1 punto. A 0 punti, Monterotondo, Caninese, Fonte Nuova, Freggene, Ladispoli, Montefiascone, meno 3, Civitavecchia, meno 6, causa penalizzazione. E domenica si gioca la prima casalinga per la Viterbese Castrense, ma per l'esordio stagionale è una corsa contro il tempo da parte della dirigenza giallo-blu per presentare alla federazione la convenzione stipulata dal comune e dalla società del presidente Camilli. Purtroppo mancano alcune firme sui documenti che devono essere fornite all'amministrazione comunale. Non ci dovrebbero essere problemi, ma esiste purtroppo una piccola possibilità di non poter assistere per i tanti tifosi viterbesi alla prima a Rocchi della propria squadra. Ecco il quadro del prossimo turno della seconda giornata. Empolitana, Nuova Sorianese, Fregene, Villanova, Grifone, Monteverde, Monterotondo, Ladispoli, Caninese, Montecelio, Rieti, Montefiascone, Civitavecchia, Monterotondo, Fonte Nuova, Real, Monterosi, Città di Cerveteri, Viterbese, Castrense, Football Club. Nella promozione laziale, Valle del Tevere e Vigor Acquapendente non steccano l'esordio e lo fanno con due vittorie in trasferta, difficili e prestigiose. Cominciano dai Sabini che si impongono sul campo della matricola Virtus Bolsena con una rete di Giuseppe Danieli nel secondo tempo. I locali lamentano un calcio di rigore non concesso a Cristian Pecci. Più dolce è senza dubbio il debutto dell'altra formazione provinciale. Gli acquesiani infatti vincono di rimonta sull'ostico terreno del Valle Tonda contro la Sabina che era anche passata in vantaggio. La squadra di Mister Fatone disputa una parte finale di gara davvero convincente, pareggia confini e sigla il sorpasso con Del Giusto. Ecco i risultati della prima giornata. Accademia C Roma Monte Spaccato 1 3. Anguillara Tor di Quinto 0 0. Boreale La Storta 1 1. Corneto Tarquini Atletico Vescovio 1 2. Football Riano Ronciglione United 0 2. La Sabina Vigor Acquapendente 1 2. Piano Scarano Atletico Fideni 2 1. Pro Contigliano Fiano Romano 0 1. Virtus Bolsena Valle del Tevere 0 1. Ecco la classifica. Atletico Vescovio, Fiano Romano, Monte Spaccato, Piano Scarano, Ronciglione United, Valle del Tevere, Vigore Acquapendente, 3 punti. Anguillara, Boreale, La Storta, Tor di Quinto, 1 punto. Accademia C Roma, Atletico Fideni, Cornendo Tarquinia, Football Riano, La Sabina, Pro Contigliano, Virtus Bolsena, 0 punti. 
Prossimo turno con l'esordio casalingo della Vigor di Fatone che ospita l'Accademia Calcio Roma. Atletico Fidene, Virtus Bolsena. Atletico Vescovio, Piano Scarano. Piano Romano, Football Riano. La Storta, Anguillara. Monte Spaccato, Boreale. Ronciglioni United, della Sabina. Tor di Quinto, Corneto Tarquinia. Valle del Tevere, Pro Contigliano. Vigor Acquapendente, Accademia C Roma. L'Orvitana Calcio si è presentata in una cornice decisamente diversa, la società biancorossa ha provato a ripartire con alla testa il suo presidente Roberto Biagioli, una giornata che precedeva l'esordio in campionato, peraltro sfortunato, con la sconfitta casalinga contro la MC98. Durante la giornata di presentazione le parole del presidente che ha ringraziato in primis il nuovo sponsor che da quest'anno affiancherà il nome alle maglie della prima squadra e con la speranza di esserci in un momento particolarmente difficile. Squadra ovviamente rinnovata e piena di novità a partire da un giovane staff tecnico composto dal trio Scarfone Cioci Porcari. Altra unità di rilievo è quella del tecnico Gigi Simonetti alla guida dell'area tecnica giovanile, un personaggio in grado di poter dare una grande spinta al settore se lasciato lavorare in pace. Tra tutto c'è anche però una nota stonata, l'assenza di alcuni dirigenti, degli allenatori delle squadre giovanili e dei ragazzi delle giovanili, un messaggio che non è servito di illuminare la voglia di ripartire ma che rappresenta l'ennesima dimostrazione di un distacco tra società giovani e città che rimane sempre difficile da ricucire. Let's get down. Ma tu conosci bene la situazione, ha detto le cose giuste, l'importante secondo me è esserci perché come sempre dico l'Orvietana eh, di Orvieto non è nella mia né nessuno di quelli che adesso fanno parte qui, Abbiamo, credo siamo al 104 anno di questa società quindi l'importante come ha detto di è esserci in un momento difficilissimo, eh, sapevamo che rischiavamo di andare in questa categoria, quello che dobbiamo sempre dire è che siamo con i piedi per terra e ringrazio anche gli altri che comunque abbiamo avuto l'umiltà di ripartire da una promozione. Eh, I momenti rimangono difficili, eh, è ben accetto ovviamente anche i Battisti che vengono adesso che ci dà comunque una mano anche lui, sono contento che ripartiamo con una presentazione che oramai era anche un paio d'anni che facevamo così in maniera blanda o quasi in inesistente, mi sembra che ci sia un po' di entusiasmo, come ho già detto prima sono molto contento anche dell'allenatore perché è una persona comunque eh, di grido in questa categoria sicuramente e quindi è eh, una persona che ha subito accettato l'incarico con molto entusiasmo, tanto in una categoria che comunque la promozione è forse è meglio una cosa meglio. Credo che abbiamo creato un buon gruppo, una buona squadra ritengo, ritengo anche una buona squadra, qualcosa si è visto, dobbiamo ancora eh, quadrare la situazione, però mi sembra che si può fare bene, si può fare bene. È ovviamente una base di partenza, bisogna ripartire da qui, il fatto che ci siano tanti ragazzi giovani, tantissimi ragazzi giovani, una squadra giovane, un bel entusiasmo. Eh, a mio avviso anche persone di un certo peso perché uno come Gigi Simonetti responsabile dell'area tecnica che personalmente conosco molto bene potrebbero essere le persone giuste per dare un'assestata, diciamo una, una base forte per costruire qualcosa di importante Ma Io credo che sia importante Gigi Simonetti come è importante, eh, ho detto prima Matteo Cioci, ragazzi di Ovviato, siamo ripartiti siamo ripartiti con questi ragazzi, ovviamente mi fa molto piacere, come ho detto prima, anche delle ragazze giovani, dei ragazzi giovani si sono già un pochino avvicinati, anche vedere 20 persone in piazza stadio a noi fa piacere, io spero che la gente si avvicini a questa società perché abbiamo bisogno comunque anche della gente che strilla quando, quando c'è la partita perché sicuramente aiuta il giocatore a correre di più. Io credo che stiamo andando nella direzione giusta, sperando che voglio dire anche la gente viene capito quello che facciamo che non è, e come ho sempre detto prima, come ho sempre detto e sostenuto in questi anni io credo che l'aspetto sociale che questa società, che le società dei calcio in genere voglio dire, svolgono nei territori in un momento difficilissimo come questi gestendo 250-300 ragazzi credo che sia eh, meritevole al di là dei risultati sportivi e delle categorie allora Mariano Battisti, nuovo main sponsor dell'Orvietana, eh, innanzitutto grazie perché senza l'aiuto eh, di uno sponsor importante è sempre difficile portare avanti eh, una squadra che comunque rappresenta una delle, delle punte di diamante di questa, di questa città. Grazie e insomma come è, com è nato il connubio Orvietana-Todis? È nato da una grande amicizia con Roberto Biagioli dove mi ha chiesto un aiuto, io gliel'ho dato perché 
la città e la squadra hanno bisogno di risorgere nello sport, la promozione per l'Orvietana secondo me è piccola anche in un periodo di crisi, speriamo di fare un buon campionato tra le prime squadre e andiamo avanti.